वेलकम टू दानल एस आर्टी लैक्चर्स मैं डीबीएम एस वीडियो नार्मलेशे और स्कीमा रिफाइनमें इंट्रडक्षन डिस्कसा मे वीडियो कंटे नचते प्लीज़ ान सब्सक्रैबा मर्चिप्द सो असल नार्मलेशे और स्कीमा रिफाइनमें अंटो चूदा नार्मलेशे और स्कीमा रिफाइनमें ईज ए फेज आफ डेटा बेज डिजाइन यूज फर् रिड्यूसिंग और एलिमेटिंग data data redundancy and to eliminate insert delete update anomalies and enti idoka phase of database design manamu previous lo database design steps ani oka six steps chusam kada aa six steps lo fourth step schema refinement ani vastundi kada aa schema refinement e normalization enduku use chestamu ee schema refinement ante ante to eliminate the data redundancy so manamu third step lo database design third step lo logical database design chestamu logical database designs lo em chestamu mana data ni tables laga convert chestam kada so ee tables laga convert chesina pu data manaku koncha redundant data untundante data repeat avutu untundi सो ई टेबल्स उपीट डेटा एलिमेटे पासीबलते रिपीट डेटा ने एलिमेटा की लेकिन कुछ रेड्यूस सो टू रेड्यूस और टू एलिमेट रिपीटेड डेटा अंत आ रिपीटेड डेटा ने डेटा रिडनसी अटर अंटू एलिमेट इन सीट अपडेट एनामी अटे एनामी अंत एर्रर्स सो एर्रर्स अंत मन डेटा ने टेबल्स इन सर्टनकना लेते डिटेन अपडेट चेयरना मैं डेटा रिटर्न डेटा उदी मैं डेटा प्रॉपर लेको इन सर्टन डेटा लॉपर वे आर्गनजे लेदन टेबल्स कोई एर्रर्स वस्ताई मन डेटा ने इन सर्टते डिटेत अपडेट चयते अला एर्रर्स एलमेटा की डेटा रिटर्नसी एलमेट और रिड्यूस मैं नार्मलेशे टेक्नीक यूज दाने स्कीमा रिफाइनमेंट अटर ओके इट इज नैक्स्ट फेज टू द लाजिकल डेटा बेज डिजाइन ना डेटा बेज डिजाइन स्टेप फेजेस उठाई कदा आ सिक्स फेजेस फस्ट रिक्वर्मेंट एनलिस फिज तरह फिजिकल डेटा बेज डिजाइन लाजिकल डेटा बेज डिजाइन इला उ कदा सो आ लाजिकल डेटा बेज डिजाइन की नैक्स्ट स्टेप स्कीमा रिफाइनमेंट फोर्थ स्टेप डेटा बेज डिजाइन स्टेप Uh, it is a, in the process of normalization larger tables are divided into smaller tables based on normalization rules ante ipudu man konni normal forms undai first normal form second normal form third normal form and bcnf boycott normal form fourth normal form fifth normal form ila six normal forms undai so ee normal forms ki konni rules undi first normal form ki rules second normal form ki rules ala six normal form ki konni rules undi so aa rules base cheskuni mana database lo unna large tables ni smaller tables ga divide chesi ee normalization process ni apply chestaru anamata सो अला लज् टेबल ने स्मा चेयड़ वाल मन की डेटा रिटर्नसी अने तुम दाने नार्मलेशे अटर ओके सो इन दासेस आफ नार्मलेशे लज् टेबल्स आर् डिड इंटू स्माल टेबल्स बेस्ड ऑन नार्मलेशे रूल अंडे टोटल सिक्स नार्मल फाम फस्ट नार्मल फाम से नार्मल फाम थर्ड नार्मल फाम बी बॉयकअट नार्मल फाम फोर्थ नार्मल फाम अं फिफ्त नार्मल फाम मैं इन एग्जापल चुदा और टेबल रिटर्न एंड डेटा एला उ and uh, as we search in all anomalies or deletion and all anomalies or update anomalies and in the oka table ni manam divide cheyadam valla mana redundancy data redundancy anedi ela taggutundi ane man ee example chuste meeku easy ga ardham avutundi anamata ipu chudandi idu oka student information student table lo store ayindi andulo em em fields unnay or attributes ni maniki student id student name marks department classroom okay ikka chusara डिपार्टेंट सीएससी अच्छे वाल क्लास रूम वन नाट वन सो इक मैं टोटल सिक्स स्टूडेंट डेटा ने स्टोर चसा सो प्रती स्टूडेंट एवर सीएससी उ क्लास रूम अंत वन नाट वन एवर ईटी उ्लास रूम अंत वन नाट टू इक टू लास्ट टू कॉलम्स अबजर्व चारा डेटा एम रिपीट अंटे मन की प्रती सारी सेम डेटा मन स्टोर चाहे 
అది డేటా రిడెండెన్సీ అంటే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇన్సర్ట్ ఇన్సర్షన్ ఎనామిలీ చూడండి ఇన్సర్షన్ ఎనామిలీ అంటే మనం డేటాని ఇన్సర్ట్ చేయబోతే మనకి ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకోండి దాన్ని ఇన్సర్షన్ ఎనామిలీ అంటారు ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఈ పర్టికులర్ టేబుల్లో నేను ఫస్ట్ ఒక కొత్త స్టూడెంట్ని యాడ్ చేయాలి అనుకోవట్లేదు కానీ కొత్త డిపార్ట్మెంట్ ఒక ఈసీ డిపార్ట్మెంట్ని నేను యాడ్ చేయాలనుకోండి ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు యాడ్ ఈసీ డిపార్ట్మెంట్ నేను స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ యాడ్ చేయను డిపార్ట్మెంట్ డీటెయిల్స్ ఒక్కటే నేను యాడ్ చేయాలి అప్పుడు నాకు పాసిబుల్ అవుతుందా ఈ టేబుల్లో ఇన్సర్ట్ చేయడం కాదు అంటే నేను డేటాని ఇన్సర్ట్ చేయాలి అనుకుంటే నాకు కుదరట్లేదు ఈ రిపీటెడ్ డేటా ఉండడం వలన లేకపోతే పెద్ద టేబుల్ అవ్వటం వలన సో అది ఇన్సర్షన్ ఎనామిలీ నేను డిపార్ట్మెంట్ ఒక్కటే ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే ఇన్సర్ట్ చేయలేదు నేను టోటల్ స్టూడెంట్ మొత్తం కూడా ఇన్సర్ట్ చేయాలి అలాగే నెక్స్ట్ డిలీషన్ ఎనామలీ అంటే ఇప్పుడు నేను ఈ స్టూడెంట్ నా సిక్స్ నేను డిలీట్ చేశాను అనుకోండి ఈ డిపార్ట్మెంట్ కూడా డిలీట్ అయిపోతుంది నాకు డిపార్ట్మెంట్ డిలీట్ అవ్వద్దు స్టూడెంట్ మాత్రమే డిలీట్ అవ్వాలి అది పాసిబుల్ అవుతుందా కాదు సో అన్వాంటెడ్ డేటా కూడా మనకి డిలీట్ అయిపోద్ది మనకి ఏదైతే డిలీట్ అవ్వద్దో అది కూడా డిలీట్ అయిపోద్ది సో అది డిలీషన్ అయినామలి ఈ టేబుల్ పెద్దగా ఉండడం వల్ల నాకు ఇలా జరిగింది నెక్స్ట్ అప్డేట్ అయినామలి అప్డేట్ అయినామలి చూడండి నేను సిఎస్ఈ క్లాస్ రూమ్ని వన్ నాట్ త్రీకి అప్డేట్ చేయాలని అనుకున్నాను అనుకోండి ఎన్ని రోజు నేను అప్డేట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ ఒక రో ఇక్కడ ఒక రో ఇక్కడ ఒక రో త్రీ రోజు నేను అప్డేట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఎందుకు డేటా రిపీటెడ్గా ఉంటే ఉంది కాబట్టి నేను మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ రోజ్ అప్డేట్ చేయాల్సి వస్తుంది అది అప్డేట్ అయిన అంటే రిపీటెడ్ డేటాని అప్డేట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఓకే ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ మనకి టేబుల్స్ని నార్మలైజేషన్ మనం అప్లై చేయకపోతే మన టేబుల్స్లో కలుగుతుంది ఏంటి రిటర్డెంట్ డేటా స్టోర్ అవుతుంది ఇన్సర్షన్ ఎనామల్స్ వస్తాయి డిలీషన్ ఎనామలీస్ వస్తాయి అండ్ అప్డేట్ ఎనామలీస్ కూడా వస్తాయి సో దీనికి దీన్ని ఎలిమినేట్ చేయడానికి మనం ఏం చేయాలంటే ఈ టేబుల్ లార్జ్ టేబుల్ ఉంది కదా దీన్ని స్మాలర్ టేబుల్గా డివైడ్ చేయండి అంటే చూడండి స్టూడెంట్ అనే టేబుల్ ఒకటి స్టూడెంట్ ఐడి స్టూడెంట్ నేమ్ మార్క్స్ ఇలా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఎక్స్ వై జెడ్ డబల్యూ పీ క్యూ నైంటీ సెవెంటీ సిక్స్టీ ఫిఫ్టీ నైంటీ ఫార్టీ అంటే ఆ టోటల్ టేబుల్లో స్టూడెంట్ అండ్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా యాడ్ చేయండి ఇందులో డిపార్ట్మెంట్ అనే ఒక కాలం కూడా సిఎస్ఈ ఐటి సిఎస్ఈ ఐటి సిఎస్ఈ ఐటి చూసే అప్పుడు ఈ టోటల్ టేబుల్ని స్టూడెంట్ అనే టేబుల్గా డివైడ్ చేసాం అలాగే డిపార్ట్మెంట్ అనే ఒక టేబుల్ కూడా క్రియేట్ చేయండి అందులో ఫీల్స్ ఏంటంటే డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ క్లాస్ రూమ్ లేకపోతే ఇక్కడ కూడా డిపార్ట్మెంట్ అనే రాయండి డిపార్ట్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఏమో సిఎస్సి అయితే వాళ్ళ క్లాస్ రూమ్ వన్ నాట్ వన్ ఐటీ అయితే వన్ నాట్ ఇంతే డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్లో డేటా అంటే మనం ఈ టోటల్ ఇంత పెద్ద టేబుల్ని టూ స్మాలర్ టేబుల్స్గా డివైడ్ చేసాం డివైడ్ చేయడం వల్ల మనకి యూజ్ ఏంటి యూజ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు రిపీటెడ్ డేటా అనేది ఎలిమినేట్ అయిపోయిందా ప్రతిసారి సిఎస్సి వన్ నాట్ వన్ సిఎస్సి వన్ నాట్ వన్ సిఎస్సి వన్ నాట్ వన్ అని రాయకుండా ఒకసారి రాసామా ఐటీ వన్ నాట్ టూ ఐటీ వన్ నాట్ టూ ఐ టూ ఐ నాట్ టూ అని రాయకుండా ఒకసారి రాసామా అంటే నేను ఇప్పుడు నా టేబుల్లో సిక్స్ రోజు ఉన్నాయి ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ రోజు ఉంటే థౌజండ్ రోజు ఉంటే ప్రతిసారి నేను రాయాలి కదా అలా రాయకుండా ఇలా డివైడ్ చేసుకుంటే ఈజీగా నేను ఒకసారి రాసుకోవచ్చు కదా అదొకటి అంటే రిపీటెడ్ డేటాని ఎలిమినేట్ చేసాం ఓకే అది ఫస్ట్ స్టెప్ సెకండ్ స్టెప్ వచ్చేసి ఎనామలీస్ ఈ ఎనామలీస్ ఎలా ఎలిమినేట్ అవుతాయి చూడండి 
ఇన్సర్షన్ ఎలా వెళ్ళి ఏం చెప్పాను ఎన్స్ ఈసీఐ డిపార్ట్మెంట్ ఒక్కటే యాడ్ చేయాలి స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాడ్ చేయకుండా అంటే ఇందులో కుదరదు ఈ పెద్ద టేబుల్లో కానీ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ నేను డివైడ్ చేసేయడం వల్ల నేను ఇక్కడ ఈసీఈ డిపార్ట్మెంట్ యాడ్ చేయాలంటే ఈజీగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఇన్సర్షన్ ఎన్నామలి ఎలిమినేట్ అయిందా నెక్స్ట్ డిలీషన్ ఎన్నామలి నేను స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ ఒక్కటే డిలీట్ చేయాలి వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్ డిలీట్ చేయకూడదు అంటే ఇక్కడ స్టూడెంట్ టేబుల్లో నేను ఈ రో డిలీట్ చేస్తే నాకు సరిపోతుంది నెక్స్ట్ అప్డేట్ అయినామలి ఇప్పుడు నేను సిఎల్సి వాళ్ళ క్లాస్ రూమ్ వన్ నాట్ ఫోర్కి అప్డేట్ చేయాలంటే ఈ డిపార్ట్మెంట్లో ఒక్కసారి అప్డేట్ చేస్తే సరిపోతుంది ఇలా నాకు ఎనామలీస్ అన్నీ కూడా అవాయిడ్ అవుతాయి ఈ నార్మలైజేషన్ టెక్నిక్ అప్లై చేసినప్పుడు ఓకే మీకు అనుకే వీడియో కంటెంట్ నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా షేర్ చేసుకోండి మీకు ఏదైనా పర్టికులర్ టాపిక్ గురించి వీడియో కావాలంటే కమెంట్ సెక్షన్ తెలియజేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్